بالاكوليبريم ايكويشنز دائما في عندنا رؤوس لو وهريز لو لما يكون عندنا ايديال سوليوشنز الرؤوس لو اذا كانوا التو كومبوننتس موجودين بالميكستشر ان ايكوليبريم ما مش قراب من بعض يعني شفنا قبل شوي كان بروبلمز اللي فيها ستايرين وتولوين او تولوين وبنزين او بيوتين وبنتين الاشياء اللي بتشبه بعض بقدر استخدم فيها الرؤوس لو على التوتال رينج على كل الرينج الموجود هلا لو كان عندي سيستم uh, مكون من ليكويد uh, uh, موجود بكميه كبيره او كومبوننت موجود بكميه كبيره في الليكويد فيز وكومبوننت ثاني موجود بكميه قليله جدا الذائبيه تبعته السلبيه تبعته كثير قليله في الليكويد فيز عاده بستخدم راولسو مع هنريز لو راولسو بستخدمه للكومبوننتس اللي مول فراكشن في الليكويد فيز لها قريب من الواحد والهنريز لو بستخدمه للكومبوننتس اللي موجوده في الليكويد فيز بمول فراكشن قريبه من الزيرو يعني بتكون فيري دايليوتد هون عندي بروبلم 47 من شابتر 6 بقول لي using Raoult's law or Henry's law for each substance, whichever one you think uh, appropriate, calculate the pressure and gas phase composition in the mole fractions in a system containing a liquid that is 0.3 mole percent nitrogen and 99.7 mole percent water in equilibrium with nitrogen gas and water vapor at 80 degrees Celsius. So I'm going to look at the pressure and I'm going to look at the لل vapor phase او الجاز phase فلاحظوا شو عندنا المكونات هون عندي نيتروجين ووتر نعرف احنا انه اصلا الذئبيه تبعت المان كوندنسبل جاز زي النيتروجين الاكسجين السي او 2 وات ايفر قليله جدا بالووتر فعشان هيك بتلاحظوا انه المول فراكشن للنيتروجين في الليكويد فيز بس 0.3 مول برسنت يعني 0.003 كمول فراكشن يعني اذا 0.3 على ال 100 حيطلع 0.003 Uh, والمي فيها 0.997 يعني قريب كثير من الواحد فعشان هيك هون رح نضطر نستخدم هنريز لو وراولز لو الهنريز لو للنيتروجين اللي هي موجوده بكميه كثير قليله في المي والراولز لو للووتر اللي هو موجود بكميه كثير كبيره بالليكويد فيز فعشان نستخدم هنريز لو بحت... اللي هو بحكي لي انه البارشل بريشر اللي بيطلعها من المول فراكشن ضرب التوتال بريشر بيساوي المول فراكشن في الليكويد فيز ضرب الهنريز كونستانت فبالتالي انا محتاج هنريز لو كونستانت بروح على مصدر من المصادر بهاي الحاله عندي بيريز كيميكال انجينيرز هاند بوك في هاي الصفحه اللي هي 227 في تيبل 2138 بيطلع معي الهنريز لو على ال 80 دي سيلسيس طبعا الهنريز لو از فانكشن اوف تمبرتشر فبدي اطلع قد ايه الهنريز لو للنيتروجين في على 80 دي سيلسيس بيطلع 12.6 دايمز 10 تو ذا باور 4 اتموسفير ثيرمول فراكشن لاحظوا هون كمان اليونت جدا مهمه اللي هي الاتموسفير في هاي الحاله فبالتالي هون البارشل بريشر للنيتروجين بيساوي المول فراكشن للنيتروجين في الليكويد فيز ضرب الهنريز لو كونستانت فبيطلع معنا 378 اتموسفير اللي هو البارشل بريشر للنيتروجين بالنسبه لل H2O زي ما حكينا حنطبق عليها الراوت سلو لانها موجوده كميه كبيره في الليكويد فبالتالي بدي احتاج عشان الراوسو بحتاج فيبر بريشر لاحظوا الهنري صار بحتاج له هنريز كونستانت الراوسو بحتاج له فيبر بريشر في المقابل لمين لا الووتر على اي حراره 80 دي سيلسيس فهون آه بقدر استخدم انطوان ايكويشن او بقدر استخدم السيم تيبلز الموجوده عندنا في الكتاب او اي مصدر اخر طبعا من انطوان ايكويشن بيطلع معي 355.1 ملم مركوري بحولها للاتموسفير عشان توحيد اليونات بضربها في واحد على 760 بيطلع معنا 0.467 اتموسفير فالبارشل بريشر الفيبر بريشر 0.467 البارشل بريشر هو قديش المول فراكشن في الليكويد فيز ضرب الفيبر بريشر فبتساوي 0.997 في 0.467 بيطلع معنا 0.466 لاحظوا هلا التوتال بريشر منين بجيبها؟ من فيبر من البارشل بريشر ذا ديفرنت كومبوننتس فعندي اللي هو 378 زائد 0.466 لاحظوا قديش كمية المي نسبة لكمية الووتر ولا شيء نسبة للنيتروجين عندي كل البريشر اللي جاي عندي في السيستم تقريبا من الـ من النيتروجين فعندي 378 بلس 0.466 بيطلع الجواب 378.5 اتموسفير عشان اطلع المول فراكشن هلا من البارشل بريشرز والتوتال بريشر الـ partial pressure لكل component على total pressure بيساوي الـ mole fraction فأنا عم نحكي تقريباً عن 0.466 على 378.5 بيطلع معي 
بطلع معي المول فراكشن للووتر بس 1.23 فاشل قوة سالب 3 مول H2O بير مول يعني إذا حولناها بالبرسنت هي عبارة عن 0.123% مول برسنت أما النيتروجين فهي 0.999 مول نيتروجين بير مول لأنه زي ما أنتم شايفين كل الغاز فيز تقريبا مكون من نيتروجين وشوية ووتر والمقابل كل الليكويد فيز مكون من ووتر وشوية نيتروجين فهذا بروبلم بيوضح لنا كيف نربط بين الهنريز لو والراؤوس لو متى نطبق هنريز لو ومتى نطبق الراؤوس لو